హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ చంద్రయాన్ టూకి ముందు ఆయన పేరు పెద్దగా ఎవరూ విన్నది లేదు గత కొన్నేళ్లుగా అంతరిక్ష రంగంలో సేవలందిస్తున్న ఆయన పెద్దగా తెరపైన కనపడింది లేదు కానీ చంద్రయాన్ టూ ల్యాండర్ విక్రమ్ నుంచి సంకేతాలు ఆగిపోయి వెంటనే ఆయన పడ్డ బాధ పెట్టిన కన్నీరు చూసి యావత్తు భారత్ చెలించిపోయింది చంద్రయాన్ వంటి అత్యంత క్లిష్టమైన ప్రాజెక్టును నడిపించిన కె శివన్ ఎన్నో నిద్రలేని రాత్రులు గడిపారు కె శివన్ ఇప్పుడు ఇస్రో చైర్మన్ అయ్యి ఉండొచ్చు కానీ ఒకప్పుడు ఆయన తమిళనాడులోని కన్యాకుమారిలో సాధారణ రైతు కుటుంబంలో జన్మించారు కాళ్ళకి చెప్పులు కూడా ఉండేవి కావు ఒకప్పుడు వేసుకోవటానికి ప్యాంటు షర్టు కూడా ఉండేది కాదు ఆయన తండ్రికి ఉన్న మామిడి తోటలో సహాయం చేస్తూ ఉండేవారు ఇన్ని కష్టాలు అనుభవించినప్పటికీ ఆయనకున్న ప్రతిభతో ఎన్నో విద్యాలయాల్లో స్కాలర్షిప్లతో విద్యాభ్యాసం చేశారు పంతొమ్మిది వందల ఎనభైలో మద్రాస్ ఐఐటిలో ఏరోనాటికల్ ఇంజనీరింగ్లో డిగ్రీ పట్టా తీసుకున్నారు బెంగళూరు ఐఐఎస్సిలో ఎంఏ చేశారు ఐఐటి బొంబాయిలో ఏరోస్పేస్ ఇంజనీరింగ్లో పిహెచ్డీ చేశారు ఒక పోక్రాన్ అణుపరీక్షల తర్వాత సాంకేతిక పరిజ్ఞానం బదలాయింపులో అమెరికా భారత్ పైన ఆంక్షలు విధించింది దీంతో శీతల ఇంధనాన్ని వాడే క్రయోజెనిక్ ఇంజన్లను స్వయంగా అభివృద్ధి చేసుకోవడం భారత్కు అనివార్యమైంది అంతరిక్ష ప్రయోగాలకు అవసరమయ్యే క్రయోజెనిక్ ఇంజన్లను అభివృద్ధి చేసే బృందాన్ని ముందు ఉండి నడిపించారు కె శివన్ అప్పుడు ఆయనకు రాకెట్ మ్యాన్ ఆఫ్ ఇండియా అనే పేరు కూడా వచ్చింది చంద్రుణ్ణి తొలి ప్రయత్నంలోనే అందుకోవాలన్న అమెరికా రష్యా లాంటి దేశాలకు కూడా తొలి ప్రయత్నంలో భంగం తప్పలేదు గత అరవై ఏళ్లలో చంద్రుణ్ణి తాకాలనే ప్రయత్నాల్లో కేవలం కొద్ది శాతం మాత్రమే సక్సెస్ అయ్యారు ఇప్పటి వరకు చంద్రుణ్ణి లక్ష్యంగా నూట తొమ్మిది ప్రయోగాలు జరగగా అందులో అరవై ఒకటి మాత్రమే విజయవంతమయ్యాయి రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో ఇజ్రాయెల్ ప్రయోగించిన బేర్ షీట్ ల్యాండర్ ఏప్రిల్లో చంద్రుణ్ణి సమీపించి నియంత్రణ కోల్పోయి కుప్పకూలిపోయింది ఇస్రో చైర్మన్ కె శివన్ కన్నీరు పెట్టుకోవడం చూసి ప్రధాని నరేంద్ర మోడీతో పాటు భారతదేశం మొత్తం సానుభూతి తెలిపింది అయితే అందరి బాధ పోగొట్టేలా కె శివన్ ఒక ప్రకటన విడుదల చేశారు విక్రమ్ ల్యాండర్ ఎక్కడ ఉందో కనుక్కున్నామన్నారు దీనికి సంబంధించిన ఫోటోలు సేకరించామన్నారు అయితే దాంతో ఎలాంటి కమ్యూనికేషన్ లేదన్నారు విక్రమ్తో కాంటాక్ట్ అవ్వడానికి ప్రయత్నిస్తున్నామన్నారు త్వరలో ఆ దిశగా కూడా విజయం సాధిస్తామని ఆయన ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు సెప్టెంబర్ ఏడు నాటికి తుది దశ ప్రయోగంలో విక్రమ్ ల్యాండర్తో కమ్యూనికేషన్ కోల్పోయిన విషయం తెలిసిందే తొంభై శాతం విజయం సాధించామని చివరి నిమిషంలో విక్రమ్తో సంబంధాలు తెగిపోయాయని ఇస్రో చైర్మన్ శివన్ తెలిపారు దేశం అంతా ఉత్కంఠతో ఎదురు చూసిన క్షణాలు ఫలితం తేలకుండానే ముగిసిపోవడం శాస్త్రవేత్తలను తీవ్ర నిరాశకు గురి చేసింది అయితే తాజా ప్రకటనతో అందరిలో మళ్లీ ఆశలు చిగురించాయి ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్